Merhaba, bitki günlüğüne hoş geldiniz sevgili bitki dostları. Bitkilerin dünyasına yaptığımız bu yolculukta her gün yeni bitkilerle tanışabilir, onların pek fazla bilinmeyen hikayelerini benden dinleyebilirsiniz. Dilerseniz hemen yeni bir bitkiyle daha tanışalım. İpek otu sarmaşı yani latince adıyla Periploca greca, ipek otu giller yani Aposinase ailesinden süs bitkisi olarak kullanılan ve kışın yapraklarını döken bir sarmaşık türüdür. Genellikle Avrupa'nın güneyinde ve Orta Doğu'da görülen ipek otlarına Amerika kıtasında da rastlanabilir. İpek otu ağaçlara dolanarak büyür ve 15 metreye kadar uzayabilir. Ayrıca bol güneşli ortamları ve nemli toprakları sever. Tohumdan ve Eylül ayından itibaren ayrılacak kök çeliğiyle yetiştirilebilir ve budanmasına da gerek yoktur. Sivri uçlu oval yapraklarının ipeksi dokusu bu bitkiye ipek otu denmesine neden olmuştur. İpek otunun koyu menekşe rengi çiçekleri Temmuz ayından itibaren açmaya başlar ve bu çiçekler daha sonra oldukça ilginç bir görünüme sahip olan meyvelerin oluşmasını sağlar. Tüm ipek otu gillerin tohum keseleri içinde bulunan ipeksi dokudan bitkisel elyaf elde edilir. Sarmaşıklara özel bir ilgim olduğu üzere ben de ortasında bir delik olan ve yassı halkaları andıran bu tohum keselerinin örneklerinden toplamıştım. Bir bahçem olmadığı için bu şekilde topladığım bahçede yetiştirilebilecek bitki tohumlarının büyük bir kısmını Bitki Günlüğü'nün web sitesinin gönüllü web tasarımcısı olan ve artık bir zeytinlikte yaşamaya başlayan arkadaşıma vermiştim. Bu arada ipek otunun çiçeklerinin kokusunu sevenler olduğu gibi dayanılmaz bulanlar da vardır. İpek otuna rastladığım bahçede kendisi yıldız yaseminle iç içe olduğu için ne yazık ki kokusundan çok fazla bir şey anladığımı söyleyemeyeceğim. İpek otu gillerden bazı türler çeşitli rahatsızlıklara karşı bitkisel tedavi amaçlı olarak da kullanılıyor. Ama ipek otları, meyveleri ve tohumları özellikle zehirli olan bitkilerdir. Bu bitkinin ilginç bir özelliği de kelebekleri kendisine çekmesidir. Kuşların midesine dokunan bir tür zehir de içerdiği için kelebekler tarafından yumurtlamak için özel olarak seçilen bitkilerden biridir. Çünkü bu bitkinin yapraklarıyla beslenmiş tırtıllardan birkaç tane atıştıran bir kuş bir daha oraya uğramazmış. Böylece geriye kalan tırtıllarda hayatta kalırmış demem bekliyorsunuz ama mevcut durum maalesef tırtıllar için çok da mutlu bir son vaat etmiyor. Tırtıllar eğer sadece yaprakları yiyip de bitkinin lateks içeren gövdesini ısırmaya kalkmadıkları sürece pek bir sorun yaşamazlar. Çünkü bu yapışkan madde bitkiyi tırtıllar tarafından tamamen yenmekten korurken onların çenelerini birbirine yapıştırıp açlıktan ölmelerine de neden oluyor. İzlediğiniz için teşekkürler. Bitki günlüğümün daha fazla bitki severe ulaşabilmesi için abone olmayı ve beğendiğiniz videoları sevdiklerinizle paylaşmayı lütfen unutmayın. Bol çiçekli günler dilerim.